Roll program is in on time. Vehicle response is normal. Noong 1977, inilunsad ang historical na Voyager 1 sa kalawakan. Ito ang kauna-unahang spacecraft na umabot sa kabila ng ating solar system. At sinong mag-aakala na pagkatapos ng 45 taon ay gumagana pa rin ito? Lumipas ang ilang mga taon sa kalawakan, ang Voyager 1 ay umalis sa ating solar system at naglalakbay sa isang lugar mula sa pinakamalayong distansya. At ngayon na malapit ng magretiro ang Voyager 1 mula sa makasaysayang misyon nito, mistulang nag-iwan ito sa atin ng isang huling misteryo, isang glitch ng ilang kakaibang data. Isang mensaheng napakahirap i-decode at bumabagabag sa mga sentipiko. Voyager sa loob ng ilang taon Ang spacecraft na gawa ng tao ay patuloy na ginagawang posible ang mga bagay at talagang kahanga-hanga. Ito ay kung paano sinimulan ng mga tao ang pagbuo ng mga bagay mula sa simula. Kung ating iisipin, ang Voyager 1 ay isang magandang paalala para sa atin na kahit na sa mga pinakaunang taon, meron na tayong mga teknolohiyang ginagawang posible ang mga dating imposible. Nagawa ng mga sentipiko na magpadala ng isang bagay sa kalawakan at panatilihin itong tumatakbo sa loob ng 45 taon. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tanggumpay noon. At hindi nito binagaw ang katotohanan na sa loob ng ilang mga taon, ang Voyager ay tunay na makasaysayan. Ang matagumpay na paglulungsad ng Voyager 1 ay ginanap sa NASA's Kennedy Space Center. At kung sa tingin mo ay ang mga tao lamang ang mga species na may kakayahang gumawa ng kambal. Kilalanin mo ang spacecrafts na ito. Kung pamilyar ka sa Voyager 1, gugustuhin mong malaman ang tungkol sa kambal nito, ang Voyager 2. Ang dalawang manlalakbay na ito ay tinuturing na pinakalumang spacecraft na naipadala sa kalawakan. Sa kabaligtaran, unang inilunsad lamang ang Voyager 2 noong Agosto 20, 1977. Samantalang ang Voyager 1 ay inilunsad noong Setyembre 5, 1977. Kung saan ito ay 16 days lamang pagkatapos ng paglulungsad ng Voyager 1 bago ang Voyager 2. Sa katunayan, kahit na unang inilunsad ang Voyager 2, ang Voyager 1 pa rin ang unang nakarating sa solar system. Kaya naman ang pangalan nito ay nakabatay sa kung sino ang unang nakarating sa kanyang misyon. Ayon sa usapang Voyager, alam mo ba na ang orihinal na pangalan ng dalawang spacecraft na ito ay The Mariner Jupiter Saturn 1977 Project? Ito ay dahil ang misyon nito ay magsasagawa ng malapitang pag-aaral sa mga higantik planeta sa ating solar system at upang kalugarin ng Jupiter at Saturn at ang mga buwan nito. Well, siyempre, ito ay isang mahusay na misyon. Ngunit ang pinaka nakakamanghang parte ay ang rason sa likod ng misyon na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nila isinasagawa ang misyon ito ay dahil sa tinatawag nilang Once in a Lifetime Alignment. Ang pagkakahanay na ito ay bihira dahil nangyayari lamang ito sa isang beses bawat 176 na taon. Kaya naniniwala ang mga sentipiko noong 1970s na ito ay isang perpektong oras upang ilunsad ang Voyager dahil pinapaburan ng pagkakapantay ang kadahilanan upang i-redirect ang Voyager sa nais nice nitong lokasyon. Naging posible ito dahil ang gravity ng mga planeta sa ating solar system ay sinusuportahan ng Voyager upang makarating sa paroroonan nito. Ngayon naman ay bumalik na tayo sa pagsubaybay sa Voyager 1. Sa loob lamang ng isang araw, ay nalampasan na nito ang ating planeta. Kakibat pa nito ang unang larawan ng Earth at Moon. Lumipas ang dalawang taon at nakatagpo nito ang Jupiter noong Marso 5, 1979. Ang inkwentro na ito ang nagbunsod sa Voyager 1 upang malapitan na makita ang mga katangian ng Jupiter. Ang paglipat ng Voyager 1 sa Jupiter ay naghudyat ng kauna-unahang malalapit na tanawin at mga larawan. Sinasaliksik nito ang kanyang atmosfera, mga ulap at mga bagyo ng planeta. Mula sa Jupiter hanggang Saturn, ang Voyager 1 ay nakarating sa Saturn isang taon lamang pagkatapos nitong marating ang Jupiter. Ito ay noong Nobyembre 9, 1980, noong i-highlight nito ang pagtuklas ng tatlong buwan ng Saturn. Sinasaliksik nito ang mga katangian ng Saturn at lahat ng uri ng data na kasama nito. Matapos ang mahabang paglalakbay ng Voyager 1, Patuloy pa rin itong nagsisiyasat at hindi lamang sa mga higanting planeta. Sa isang pinalawig na misyon, ito ay patungong naglalakbay sa interstellar. 
Ang ibig sabihin ng interstellar ay ang spacecraft ay naglalakbay sa espasyo na nasa pagitan ng mga between. Iba ito sa interplanetary na tumutukoy sa paglalakbay sa loob ng ating solar system. At alam mo ba na ang Voyager 1 ay ang unang bagay na ginawa ng tao na nakatungtong sa interstellar space? Noong Agosto 25, 2012, ito ay opisyal na lumampas sa ating solar system. At kung sa tingin mo madali itong pumunta doon, actually hindi. Katulad ng quote dito sa Earth, alam mo naman na ang isang kalsada ay maaring maging lubak minsan, di ba? Well, iyon mismo ang kailangang pagdaanan ng Voyager 1. Isa alang-alang din natin ang mga random na particle na maari mong makita sa kalawakan. Ito ang nagbunsod sa Voyager 1 na tinatawag nilang termination shock. Voyager Interstellar Mission Voyager 1 has left the bubble around the sun and entered interstellar space, the space between stars. Sa sandaling nalampasan ng Voyager 1 ang termination shock, minarkahan din ito ang simula ng isa pang kabanata ng pagalugat. Sa kabanatang ito, ang bagong misyon ng NASA ay tinatawag nilang Voyager Interstellar Mission. Ang misyon na ito ay nilayo na tumagal hanggang 2025 at hanggat ito ay gumagana ay magpapatuloy ito sa pagalugat. Ang pangunahing layunin ng Interstellar Mission ay maaari itong humantong sa isang mas mahusay ng pag-unawa sa kalawakan. Ito ay kapakipakinabang na magtala ng mga out-of-this-world na datos. Maaring tungkol sa mga interstellar field, particle, wave at anumang bagay na posibleng masigit pa. Mahalagang malaman na ang misyon na ito ay may kasamang tatlong yugto. Ang isa ay ang nabanggit ko kanina na termination shock, ang susunod ay ang heliosheath, at ang panghuli ay ang interstellar exploration. Ang lahat ng tatlong yugtong ito ay may ugnayan sa isa't isa. Mahalaga ito dahil ang terminator shock ay nagbibigay kaalaman sa atin ng isang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kabilang panig nito. Mayroong isang rehiyon na tinatawag na heliosheath kung saan ang solar wind ay tumama sa interstellar winds. Nagdudulot ito ng kaguluhan at pagkahalo ng dalawang uri ng hangin. Nang tumawid ang Voyager 1 sa puntong ito, makikita natin kung anong mga uri ng mga particle ang nasa interstellar space. At ngayon ang Voyager 1 ay opisyal na sa interstellar space. Dito rin nagsisimula ang paglala ng kaguluhan habang lumilipat ka sa bagong bahaging ito ng cosmos. Ang talagang nakakapagtaka dito ay ngayong lumalayo na ito, lalo itong nagiging kakaiba. Isinasaalang-alang ng Voyager 1 ay malapit ng magretiro. Marahil ay may nais itong ihayag sa atin ng isang pangwakas na mensahe. Ang tanong ay, ano kaya ang mahiwagang datos na ito? Misteryosong data mula sa Voyager 1 Matapos ang halos ilang taong katahimikan inihayag ng NASA noong Mayo 18, 2022 na nakatanggap sila ng kakaibang data mula sa Voyager 1. Sila ay nabagabag sa isang mahiwagang aperya sa sistema. Ang nabuong data ay hindi rin nagpapakita kung ano ang aktual na nangyayari sa lokasyon ng Voyager 1 at kung nagtataka ka kung paano nakasanayan ang data na ihatid mula sa kalawakan hanggang sa ating planeta. Well, isang pasasalamat sa tinatawag nilang Attitude Articulation and Control System o sa madaling salita, AACS. Ang AACS ay may kakayahan sa ganitong uri ng trabaho. Ang pangunahing gawain nito ay kontrolin ang orientation alignment ng antena na nalilinya sa Earth. Ano man ang misteryong data, ang antena ng Voyager ay nakaturo pa rin sa ating planeta. Naniniwala ang mga siyentipiko na gumagana pa rin ang Voyager 1 sa kabila ng pagkaubos ng baterya nito. Ang distansya ng Voyager mula sa Earth ay kasalukuyang nasa 23.3 bilyong kilometro. Parang napakalayo, di ba? Ngunit kung iyon ay isasalin sa oras, aabuti ng 20 oras at 33 minuto para malakbay nito ang data dito sa lupa. Ibig sabihin, aabuti ng humigit kumulang dalawang araw bago tayo makatanggap ng mensahe mula sa Voyager 1. Sa pamamagitan nito, nag-iwan ng pahayag ang project manager ng Jet Propulsion Laboratory ng NASA sa Southern California na si Suzanne Dodd. Sinabi niya na ang spacecraft ay parehong halos 45 taong gulang na higit pa sa inaasahan ng mga tagaplano ng misyon. Nasa interstellar space din ito isang high radiation na kapaligiran na wala pang spacecraft na nakasakay noon. Kaya may ilang malalaking hamon para sa pangkat ng engineering. Ngunit sa palagay ko, kung meron isang paraan upang malutas ang isyong ito sa AACS, hahanapin ito ng aming kupunan.
Nalutas na ng NASA ang mystery data. Habang ang mga engineer ng NASA ay nagtatrabaho sa pagtukoy sa sanhi ng problema, mayroong ilang mga teorya tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa Voyager 1. Ang mga siyentipiko ay naghahanap ng mga lumang dokumento ng spacecraft dahil ang mga nagtatrabaho sa larangang ito noon ay nagretiro na rin. Para sa kanila, nangangailangan nito ng maraming oras para ma-access nito ang lahat ng uri ng mga dokumento noon. Ngunit salamat sa pinakamahusay na team ng NASA, ang misteryong ito ay nalutas sa pagtatapos ng Agosto 2022. Isinulat ng mga opisyal ng NASA na nagsimula ang AACS na magpadala ng telemetry data sa pamamagitan ng onboard na computer na matagal ng huminto. At ngayong nalutas na ang data glitch ng Voyager 1, ang mga siyentipiko ng NASA ay naguguluhan sa isang panibagong misteryo. At iyon ay kung anong naging sanhi nito. Bukod sa isa pang kabanata ng misteryo, hindi nito hinahadlangan ng katotohanan na ang mga siyentipiko ay masaya na ang kanilang data ng telemetry ay bumalik. Ipinunyag ni Suzanne Dodd ang isang payag at sinabing, gagawin namin ang buong memory readout ng ASCS at titingnan ang lahat ng ginagawa nito. Makakatulong iyon sa aming subukang i-diagnose ang problema na naging sanhi ng issue sa telemetry sa unang lugar. Ano man ang mahiwagang data, ang mga siyentipiko ay may malakas na kalooban na sagutin ang lahat ng mga tanong na nakakagambala sa isip ng laging nakakapagtaka sa bawat tao. Hanggang doon, kailangan nating maghintay ng mga sagot. Kaya ngayon, alamin natin kung ano ang iniisip mo tungkol sa misteryong ito. Marahil mayroon kang isang teorya. Ang posibleng sagot ay maaaring kumantong sa atin na mag-isip sa loob o labas ng kahon. Ano ang sanhi ng glitch sa unang lugar? Ito ba ay talagang teknikal na problema o marahil ay isang senyales mula sa isang dayuhan na may kontrol? This is better than science fiction. This is science reality. So Voyager, I bid you farewell. And thank you for being our ambassador. Job well done.